പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നെഞ്ച് കേത്ത് നെഞ്ച് നീർ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെമ വരും പനി വരും നമ്മൾ ഡോക്ടർ പോയി കാണുവാണ് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുവാണ് അതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് റീസൺസിലാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണ ന്യൂമോണിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം രണ്ടാമത് ടി ബി ആവാം മൂന്നാമത് ക്യാൻസർ ആവാം ഇതില്ലാതെ റയർലി ഒരുപാട് ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വരാം ബട്ട് അത് വെരി റയർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിസീസും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഡോക്ടർ പോകുമ്പം ഈ നീര് കുത്തിയെടുക്കും അത് ടെസ്റ്റ് വിടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടൈം നമുക്കത് ന്യൂമോണിയ ആണോ ടി ബി ആണോ ക്യാൻസർ ആണോ ഉള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നീര് വന്നുള്ളത് ഏത് ടെസ്റ്റിലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ആ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ഗൈഡഡ് ബയോപ്സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്കാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കിടത്തിയിട്ട് ആ നീര് വരുന്ന ഇടത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡോ ടെസ്റ്റ് ആ പ്ലൂറൽ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് കഴിക്കും അതിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടൈം നമുക്ക് ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടൈം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ക അറിയാൻ പറ്റില്ല ആ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ വാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുറക്കോസ്കോപ്പിക് ഫ്ലൂറൽ ബയോപ്സി അല്ലെ തുറക്കോസ്കോപ്പിക് ബയോപ്സി എന്ന ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി മിസ്ഡ് ഡയഗ്നോസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഫ്ലൂയിഡും ആ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഉള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ സ്കോ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ടിഷ്യൂ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് അത് ടെസ്റ്റ് വിടുമ്പം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ ന്യൂമോണിയ കൊണ്ടാണോ വരുന്നത് ഇല്ല ടി ബി കൊണ്ടാണോ വരുന്നത് ഇല്ല മാലിഗ്നസി കൊണ്ടാണോ ക്യാൻസർ കൊണ്ടാണോ വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടൈം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടൈം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈല